አብያመድ በረቂቅ በጀቱ ዙሪያ ከመክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥቷል ስምረት መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2012 ዓ.ም. ምረት ረቂቅ በጀት ላይ ተዋይቶ የፌደራል መንግስትን አዲስን በጀት አጽድቋል። በምክር ቤቱ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተገኝተው አጠቃላይ በአገሪቱ ስለተከሰተው የዋጋግሽበትና በአባላቱ በተሰጡ አስተያየቶች ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። የመግዛት አቅም መዳከም ግሽበትን እንዳስከተለ ይገልጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንንም ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው ብለዋል። በፍላጎትና በአቅርቦት መካከለ ያለው ነገር ስናጣጥም ሰው በአቅሙ ልክ መጠቀም እንዲችል የለተለተ ኑሮውን ማስኬድ እንዲችል ያገዛዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ከንግዲ በኋላ አግሪጌት ዲማንድ ላይ ቤዝ ያደረገውን ኢኮኖሚ ወደ አግሪጌት ሰፕላይ መቀየር ይኖርብናል የሚል ሐሳብ መንግስት ያነሳ ያለው። ባለፉት አመታት ደህንነትን ለመቀነስ የተሰራው ስራ አበረታች ቢሆንም ቀሪ ስራዎች አሉ ብለዋል። የዋጋግሽበትን ለመቆጣጠር ሆን ብለው ምርትን በሚደብቁ አካላት ላይ ዘመናዊ የንግድ ስርዓት በመዘርጋት ቁጥጥር ይደረጋል ምን ያሉት? አርቲፊሻል እጥረት የሚፈጥሩ ሆርድ የሚያደርጉ የሚያከማቹ ሰዎችን መቆጣጠር ነው። የሚፈልገው ነገር ይያለ ነገር ግን ነጋዴዎች አከማችተው በመያዝ ገበያ ላይ እጥረት እንዳለ አርቲፊሻሊ የሚያሳዩበት መንገድ የንግድ ስርዓቱን በማዘመን እና በመቆጣጠር ስቶሮችን ጠንከር ያለ ፍተሻም በማድረግ በአገር ውስጥ ያሉ ምርቶች ገበያ ላይ መዋል እንዲችሉ ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል ከፍተኛ ክሽበትን ያስከተሉ ካሉ ነገሮች መካከል የቤት ክራይ ዋጋ በየጊዜው መጨመር አንዱ በመሆኑ ካላግባብ በሚጨምሩ አካላት ላይ እርምጃ መወሰድ ይገባልም ነው ያሉት በበጀት ዙሪያ የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ አስተያየትና ጥያቄዎችን አቀረበዋል በበጀት እንድደገፈው የተደረጉ ፕሮጀክቶችም ይሁኑ በጀት ያልተያዘላቸው በየአካባቢ ያለውን ውስብስብ ችግሮችን ምን ያህል ከግንዛቤው ውስጥ ያስገቡ ናቸው የኤክስፖርት ምዳከም በአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ የውጭ ብድር የመክፈል አቅም ላይ የራሱን ተጽኖ በማሳደሩና የሀገሪቱ የዳጫና አስጋት ደረጃ እንዲጨምር በማድረጉ ተጨማሪ ልማት ብድር ለማግኘት ካልመቻሉን በላይ መንግስት በዘረጋቸው የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጽም ላይ ጣና ማሳደሩ ይታወቃል ፕሮጀክቶች ስንይዝ 100% እርግጠኛ በሆነባቸው ሀብቶች ላይ መንተራስ ካልቻልን በስተቀረ ገና ለገና የእንትን አገር ያበድራል ለን ፕሮጀክት ከያዝን ያ ችግር ማጋጠም አይቀርም ያን ችግር ለመቀነስ ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ ኢንቨስት ያደረግነው ምርት አማንተ ማሳደግ ኤክስፖርት ማሳደግ እዳይ መፈላቅማችንን ከፍ ማድረግና ከፓርትነሮቻችን ኮንፊደንስ ከፍ ማድረግ ይጣበቅብናል ኮንፊደንሳቸው ከፍ ካለ ለማበደር ችግር አይኖርባቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የበጀት አጠቃቀም ቁጣባ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ምን ታስቧል የሚልና ሌሎች ከአባላቱ ለተነሱ አስተያየትና ጥያቄዎችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥቷል በ2012 በጀት በጀት አመት የባለ በጀት መስሪያ ቤቶች የተመደበላቸውን የመደበኛና የካፒታል በጀት በውጤታ ማነትና በቁጣባ በስራ ላይ መዋል እንዳለባቸው በመንግስቱ በኩል ያለውን ቁርጠኝነት ቢያብራሩ በክነት ሲባል ሁሉን ቀዳዳዎች ለይተን መድፈን ካልቻል 387 ቢሊዮን በጀት ላይ ብቻ ብናተኩር አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሀብት እሱ ስላልሆነ የብክነት ቁጥጥር ካልቸራችን አናሳ ይሆናል ብዙ ሀብትም ሴቭ አድርገናል እያንዳንዱ የስራ ሀላፊ ባለበት ቦታ የሀብት ብክነት እንዳይኖር በከፍተኛ ሀላፊነት ስሜት መስራት ይኖርበታል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለ2012 በጀት አመት የቀረበውን 386 ቢሊዮን 954 ሚሊዮን 965 ሺህ 289 ብር የፌደራል መንግስት በጀት እንዲሁን የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን ረቂቅ የምክር ቤቱ አባላት በሙሉ ድምጽ አስደቀዋል ከጸደቀው በጀት ውስጥም 109 ቢሊዮን 468 ሚሊዮን 582 ሺህ 456 ብር ለመደበኛ ወጪዎች ይላል ለካፒታል ወጪ ደግሞ 130 ቢሊዮን 710 ሚሊዮን 876568 ብር የሚል ነው የሚሆነው በተጨማሪ 140 ቢሊዮን 775 ሚሊዮን 506 ሺህ 265 ብር ለክልሎች የሚሰጠው ድጋፍና 6 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለዘላቂ የለማት ክቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ ይውላል ነው የተባለው በጀቱ ከአምናው የበጀት አመት ጋር ሲነጻጸርም የ40 ቢሊዮን ብር ጭማር ያሳይቷል 386.9 ቢሊዮን ብር ለመንግስት 2012 በጀት አመት ወጪ ሲታቀድ የመንግስት ገቢ ደግሞ በተመሳሳይ 289.8 ቢሊዮን ብር ይሆናል ተብሎ ነው የታሰበው በዘንድሮ የክረምቶ 
በርካታ የክረምት በጎ ተግባራት በመከናው ላይ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሩ። በክረምቱ ወራት የተጀመረው የችግኝ ተከላም ተጠናክሮ ዲቀጥል ጥሪ አቀርቧል። ቀዶ አይችሉ። ባግራ ከፍ ደረጃ በዚህ ክረምት ወቅት ለመስከል ከተዘጋጀው አራት ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ እስካሁን ድረስ 2.1 ቢሊዮን ችግኝ ተተክሏል ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ውስጥ ሮሚያ 900 ሚሊዮን ደቡብ 700 ሚሊዮን እና ሌሎችም እንዲው በመስከል ላይ ናቸው ብለዋል የቀሩትን 1.9 ቢሊዮን ችግኞች ተረባርቦ በመስከል የተያዘው ንቅድ ለማሳካት ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባልም ነው ያሉት 2.1 ቢሊዮን ችግኝ ተተክሏል በአገር ደረጃ ከዚህ ውስጥ ሮሚያ 900 ሚሊዮን ችግኝ ተክሏል ደቡብ 700 ሚሊዮን ገደማ ተክሏል የሎቹም እንደዚሁ ገና 1.9 ቢሊዮን ይቀርናል ይሄን አግሬሲቭ ሪሰርች ማሳካት ይኖርብናል ችግኝ سنዘጋጅ ቆይተናል ከ4 ቢሊዮን በላይ የተዘጋጀ ችግኝ ስላለ የችግኝ ይጥረት የለም በርብርብ ብናሳካው እንደ አንድ ሀብት መቆጠቢያና መጠቀሚያ መንገድ ሊወሰድ ይችላል ችግኝ መስከለ ትውልድ ተቃሚ ከመሆኑ ባሻገር የማያ ክስር ኢንቨስትመንት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይገልጻሉ። ዘንድሮ 4 ቢሊዮን ችግኝ እንትከል ብለናል። ያ አንዱ ችግኝ ዋጋ አንድ ብር ቢሆን 4 ቢሊዮን ብር ማለት ነው። ያ አንዱ ችግኝ ዋጋ 10 ብር ቢሆን 40 ቢሊዮን ብር ማለት ነው። አንድ ምንም ገንዘብ የለው ሰው 40 ችግኝ ሲተክል አንድ አንድ ብር ከሆነ 40 ብር 10 10 ከሆነ ደግሞ 400 ብር ኢንቨስት አደረገ ማለት ነው ለልጆቹ ለልጅ ልጆቹ 400 ብር ኢንቨስት አደረገ 40 ቢሊዮን ችግኝ እያንዳንዱ 10 ብር ሆኖ 40 ቢሊዮን ብር ቢሆን 40 ቢሊዮን እንደዋዛ በዚህ ክረምት ኢንቨስት ብናደርግ በብዙ 100 ቢሊዮን ልጆቻችን ያጅዱታል ኢንቨስትመንት ነው ኪሳራ ያለው በቀጣይ ሀምሌ 22 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመስከል በተያዘው ቅድ መስረት እስካሁን ድረስ ኦሮሚያ 222 ሚሊዮን ችግኝ ጉድጓዶች መቆፈሩን የገለጹ ዶክተር አብይ ይከወነ ደግሞ በአግራ አቀፍ ደረጃ እስከ 400 ሚሊዮን ችግኝ መስከል እንደሚቻል ያሳያል ነው ያሉት ይህ ደግሞ ትልቅ አቅም እንዳለ የሚያሳይም ነው ብለው ታል ትልቅ ነገር የማሰብ ትልቅ ነገር የማሳካት የመተባበርና የመደመር አቅማችን የሚያሳይ ስለሆነ ያልተከለን ሰዎች ሀብት ቁጠባ ካፒታል ብቻ አይደለም ጉልበትም ጭምር ስለሆነ እሱን ታሳብ ያድርጎ በመጠቀም የዛሬ ኢንቨስትመንት በሆነ ጊዜ ሚታጨድ መሆኑን አስበን የጋራ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል ይበንዲ እንዳለ በዚህ ክረምት ወቅት የበጓ አድራጎት ስራ ለማከናውን በዝግጅት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል በዚህ ክረምት ያዛውንቶች ቤትና ትምርት ቤትና ሆስፒታል እናደስ ብለን የጀመርነው አዲስ አበባ ብቻ ከ400 በላይ የመንግስት ኦርቴዎች እናደርሳለን ለዚህ አብዛኛው የአገር ውስጥ ናይዎች ባላፍቶች እና መንግስት በትብብር ስራ ጀምሯል አላማው መስከረም ላይ የመንግስት ኦርቴት የሚማሩ ልጆች ትምርት ቤት ሲመጡ ቀለም የተቀባ የተጠገነ ወንበር የተቀየረ ብላክቦርድ አይተው ለመማር ያላቸው ፍላጎት እና ጉጉት ይከሰከሳል ማለት ነው። በዚህ በጓ አድራጎ ስራ ላይ ወጣቶችን ጨምሮ ሁሉም በመረባረብ ወገኑን እንዲያግዝም ጥሪ ያቀርባል። ከዚህም ሌላ ዲያስፖራው በሀገሩ ለማት ላይ በመሳተፍ በባንክ ያለውን ገንዘብ ለኢንቨስትመንት ቢያውል አሁን ያለውን ችግር በከፍተኛ ደረጃ መቅረፍ ይቻላልም ብለዋል። በየባንኩ የተቀመጠው የዲያስፖራው ገንዘብ ከዚህም የተለያዩ ግለሰቦች ሰርቀው ምናምን ያከማቹት ሀብት ተደምሮ ኢንቨስት ቢደረግ በከፍተኛ ደረጃ የኛን ችግር ሊቀርፍ ይችላል ያን ገንዘብ ግንኛ ማግኘት ስለማንችል የኛኑ ልጆች ገንዘብ ከሌሎች ከገባቸው እና ካወቁ ከነቁ ሰዎች ወይ እንበደራለን ወይ መጣቹ ኢንቨስት አድርጉላችኋል ማንንም ከባንክ ውጭ ራሱን ገንዘብ አመጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያፈስ የለም ከኢስት ሚሁን ከዌስት ከባንክ ነው ገንዘብ እየወሰደ ኢንቨስት የሚያደርገው እዛ የሚያስቀምጡ የኛ ዜጎች ቁጥር ደግሞ ቀላ አይደለም እንደነዚህ አይነት የሀብት አንደርስታንዲንግ እና አጠቃቀም ካልጀመረ በስተቀር እድገቱን ማረጋገጥ አስቸጋሪ ይሆናል የኦርሚያ ቤራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ የ2012 የክልሉ በጀት 70.16 ቢሊዮን ብር እንደሆነ በመወሰን ለጨፌ ኦርሚያ ቅርቦ እንዲዘርቀ ውሳኔ ሐሳብ አስተላልፏል የኦርሚያ ቤራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ካቢኔ በተናንትና ሁለት ባካሄዶ መደበኛ ሰብሰባ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት ውሳኔዎቹን አስተላልፏል
የክልሉ ሰላም የክልሉን ሰላም በማስፈንና የየበላይነትን በማረጋግጥ የህዝቦች ወንድማማችነትና የጋራ ሴቶች እንዲጎለብቱ አመርቂ ተግባራት መከናው ናቸውንም ነው ካቢኔ ወይገመገመው በመንግስትና በህዝቡ መካከል ተቀራርቦ የመስራትና የህዝቡ ዘርፈ ብዙ ተሳትፎ የበለጠ በመጠናከሩ የተጀመረው ሀገራዊና ክልላዊ ለውጡ በስኬት እንዲጠናቀቅ ተደርጓል በ2012 የበጀት አመት ሀገራዊ ለውጡ ውጤት በውጤት ታጅቦ እንዲጓዝ የክልሉንና የሀገርቷን ህጎች መሰረት ያደረገ የህጌ በላይነት የማረጋግጥና የህዝቡ ሰላም በአስተማማኝ ደረጃ የማስፈን በልዩ ትኩረት እንደሚሰራም በካቢኔው አቅጣጫ ተቀምጧል ግብርናን በማዘመን ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ገበያ ተኮር ምርቶችን በብዛትና በጥራት እንዲመረቱ በአቅርቦት በክትትልና ድጋፍ የተሻላ ፍጻጽም እንዲከናውን ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ መሆኑን ነው የተገለጸው በተለያዩ ዘርፎች ለ1.1 ሚሊዮን ወጣቶች የስራ ድል እንዲፈጠር ይሰራል ተብሏል የመስኖ ፕሮጀክቶችን ማፋጠን ነባር የመንገድና የውሃ ፕሮጀክቶችን ቅድሚያ ሰጥቶ መስራትና በሁለንተናዊ አገልግሎት የህዝቡን ተሳትፎ ሊያሳካ የሚችል ጥራት ያለው ስራ እንዲሰራ ይደረጋልም ተብሏል የሥራ ባህልን ማሻሻል ለዘላቂ ሰላምና ለማት የህዝቡን ቱባ ባህሎችን መቀመር አንድነትና ውይይቶችን ማጠናከርም ዋንኞቹ የቅዱ አፈጻጸም ስልቶች ናቸው ካቢኔው በዚህ ስብሰባው ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው በቅርቡ ወደቀያቸው ለተመለሱ ዜጎች እርሻ መሳ ለርሻ መሳሪያ ግዢ የሚውል የ43.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍም አስድቋል ድጋፉ ለተፈናቃይ ወገኖች ከተሰበሰበው ብር ውጪ የሚደረግ ነው ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ ደግሞ በ2009 የኦሮሚያ ክልል ወርዳዎች በግብርና ክላስተር ለማልማት እየተሰራ መሆኑን በመከተል ፕሬዝዳንት ማረግ የክልሉ የገጠር ለማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንት የተናገሩ በደቡብ ምዕራብ ሽዋዞን አርሶ አደሮች በክላስተር እያመረቱ መሆኑን ተገልጿል እርግጣ ጎንፋ ዘገባውን አድርሶናል ጅብሪል በቀለ በደቡብ ምዕራብ ሹዋ ዞን የቅርሳ ማሊ ማወር ዳር ሷድሮች ባለፈው አመት የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው በክላስተር በመዝራታቸው ባገኙት ጥቅም ዘንድሮ አመት የምርት ዘመንም ለተሻለ ውጤት ቴክኖሎጂውን ተጠቅመው የሚሰሩ መሆኑን ገልጿል። ድር ኩምታለ ቁላለም አናርገኝ ሀንገ ኩምታለ ደሚ ለማሰደሚ ተደርገኝ ከዚህ ቀደም በሄክታር እስከ 12 ኩንታል ምርት ስናገኝ የነበረው አሁን እስከ 32 ኩንታል ምርት ያገኘን ነው ተጠቃሚ ያድርጎናል ቡአ ሰርገኒ በመከተል ፕሬዝዳንት ማረግ የክሉ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ በክላስተር ተጥቅሞ በመዝራት ላይ ያሉትን ያርሶ አድሮች ማሳበ ጎብኙበት ወቅት በዚህ አመት በአካባቢው ከ6 ሚሊዮን በላይ ሄክታር ማሳ በተላዩ የሰብል አይነቶች ለመሸፈን መታቀዱ እንገልጸው እስካሁን ባለው አፈጻጸም 49% ያክሉ ተግባራዊ መሆኑን ተናግሯል ለሂደቱ መስተካከትን በቂ መዳበሪያና ምርጥ ዘር ስራጨቱን ምልጿል አሁን ባይና እንግሊዝ ረበረከን በረደር ሮሚያን ከንትፈየደም ተሚሊዮን አፍርጥቃ ተኮላማት በዚህ አመት በቂ ማዳበሪያ ገብቷል ባለፈው አመት ጥቅም ላይ ያለው 4.1 ሚሊዮን ኩንታል ነው በዚህ አመት 5.2 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ገብቷል ከዚህም እስካሁን 3.2 ሚሊዮን ኩንታል ለአርሶ አደሩ ተከፋፍሏል ምርት ዘርም በዚህ አመት ለማቅረብ ከታቀደው ከ300 ሺህ በላይ ኩንታል 9 ከመቶን ያስራጭንበት ሁኔታ ነው ያለው በክላስተር ጥቅም መስራት ለአርሶ አደሩ ተጠቃሚነትና ለግብርናው ዘርፍ ምርታማነት ከሚኖር ጥቅም አንጻር በዚህ አመት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ያስራሪደቱን ተግባራዊ ለማድረግ በትኩረት የተሰራ መሆኑንም ዶክተር ግርማ አስተውቀዋል። ወጂን ክላስ ራኩኔ ፋይዳዋን ቀቡ በረካ ናከሮሚያት በክላስተር መዝራት ከሚኖረው ጥቅም አንጻር በክልሉ ስር ከሚገኙት በ190 የክልሉ ወረዳዎች ስራውን ለማስፋፋት ታቅዶ እየተሰራ ነው። ያ ስራ ሂደቱን በይበልጥ የማስፋፋት ስራም ተጠናክሮ ይከተላል። በዶክተር ግርማ አመንት የተመረው ሎክ ቡድን በወርዳው የማዳባሪያ ማካፋፋያ መጋዘኖችን ጎብኝቷል። በጉብኝት ወቅትም በመጋዘኖቹ ተከማይቶ ያለው ማዳባሪያ ባስቸኳይ ለአርሶ አደሩ መስተራጨት እንዳለበት ዶክተር ግርማ አስባዋል። ኦቤን ላሁኑ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁንው ነበሩ። ከኔ ጋር በድጋሚ በአበይት ዜናዎችን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።